பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் வெளியான தீர்ப்பால் முதலமைச்சர் தரப்பினர் கொண்டாட்டத்திலும் தினகரன் தரப்பினர் ஏமாற்றத்திலும் உள்ளனர் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் தீர்ப்பு தங்களுக்கு எதிராக வந்துள்ள நிலையில் மேல்முறையீடு செய்வதா அல்லது இடைத்தேர்தலை சந்திப்பதா என்பது குறித்து பதினெட்டு பேருடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் எடியூரப்பா வழக்கில் வந்த தீர்ப்பை போலவே பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழக்கிலும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் ஏற்கனவே நீங்க எடியூரப்பா கேஸ்ல அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழக்கில் இதே மாதிரி தீர்ப்பு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மூணாவது நீதிபதி தீர்ப்பும் அவர்களை சபாநாயகர் தகுதி நீக்கம் செய்தது செல்லும்னா வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அவங்கள தகுதி நீக்கம் செய்தது செல்லாதுன்னு வந்தது அதே பாதையில தான் எதுவும் போயிட்டு இருக்கு ஆனா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலான்னு அவங்க ஒட்டுமொத்தமா முடிவெடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு அதுபடி செயல்படுத்துவோம் இல்ல தேர்தலை சந்திப்போம் அவங்க அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது பதவியில் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சரை மட்டுமே எதிர்த்த தாங்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி இழந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார் அது ரெண்டாவதுங்க நாங்க பொது செயலாளர் துணை பொது செயலாளர் போய் பார்த்துட்டு தாங்க மேல்முறையீடா தேர்தலா இல்ல நாசமா போதான்ற அடுத்து தாங்க நான் முடிவு பண்ணுவோம் ஆமா மக்கள் மன்றம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குங்க எங்க அம்மா வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து குறுத்தா கூட மக்கள் மன்றத்துல எங்க அம்மா ஜெயிச்சாங்க அதே மாதிரி பதினெட்டு உண்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் மன்றத்துல மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவதாங்க பதினெட்டு தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அதிமுக இடைத்தேர்தலை சந்திக்கும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இரண்டு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு நடைபெறுகின்ற சூழ்நிலையில் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுதே தயாராகிவிட்டோம் இப்பொழுது பதினெட்டு சட்டப்பன்ற உறுப்பினருடைய தேர்தல் நீதிமன்றத்தால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அந்த இடம் காலியாக உள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டவுடன் சட்டப்படி அம்மாவுடைய தலைமையில் இருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த தேர்தலை சந்திக்கும் என்பதை தெரிவித்து இருபது தொகுதிகளில் தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுகவே வெற்றி பெறும் என துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பிரச்சனை குறித்து இன்று உயர் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு ஏற்கனவே மாண்பு சட்டப்பேரவைத் தலைவர்கள் அளித்த தீர்ப்பினை இன்றைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தர்மம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இருபது சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் வந்தாலும் சரி நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்தாலும் சரி அனைத்து இந்திய அண்ணாதர முன்னேற்ற கழகம் மகத்தான வெற்றி பெறும் என்பதை தெரிவித்துக் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் ஆசையால் ஆட்சியை யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றும் முதலமைச்சர் தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த மூன்று நாட்களாக குற்றாலத்தில் தங்கியிருந்த தகுதி நீக்க எம்எல்ஏக்கள் டி டி வி தினகரனை சந்திக்க மதுரை புறப்பட்டு சென்றனர் வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தகுதி நீக்க எம்எல்ஏக்கள் பதினேழு பேரும் ஐந்தருவி அருகே உள்ள ரிசார்ட்டில் தங்கியிருந்தனர் தகுதி நீக்கம் செல்லும் என தீர்ப்பு வந்த நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரனுடன் ஆலோசனை நடத்த அவர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர் தினகரன் மதுரை செல்லும் நிலையில் அவரை சந்திக்க பதவி இழந்த எம்எல்ஏக்கள் பதினேழு பேரும் தற்பொழுது எம்எல்ஏக்களாக உள்ள மூன்று பேரும் குற்றாலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றனா்